వెల్కమ్ టు ఆర్జే రేణు వ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికి నేను పావు కిలో బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను అండ్ అందులో మనం వేసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ అండ్ ఆ తర్వాత ఒక కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కాస్త పసుపు కొంచెం బ్రెడ్ క్రంచెస్ వేసుకోవాలి ఇది టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసాను అండ్ దెన్ ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసాను తర్వాత ఓట్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఓట్స్ వేసాను ఆ తర్వాత మనం వేసుకుందాము మిరియాల పౌడర్ తర్వాత చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండ్ ఆ తర్వాత కాస్త ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వేసుకొని ఒక ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకుందాం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుంటూ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం వేసుకుందాము మనం మామూలుగా ఎండు మిర్చి పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అని కూడా అనొచ్చు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో అవి వేసుకుందాము వేసుకున్నాక బాగా కలపాలి పక్కన పెట్టేసేద్దాం థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి చెక్క తర్వాత మిరియాలు లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కేఎఫ్సి రైస్ మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాము రైస్ బౌల్ కదా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేశాను ఒక పక్కన మనం అది మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాము కేఎఫ్సి చికెన్ పకోడి చేయడానికి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం చికెన్ని ఈ లోపుగా మనం రైస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత కాస్త జీలకర్ర పౌడర్ వేయాలి అండ్ దెన్ ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత కావాలంటే క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం క్యారెట్ వేసాను సన్నగా చిన్నగా తరిగిన క్యారెట్ వేసాను ఒక ఒక ముక్క వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి మనం బయటకి వెళ్ళినప్పుడు కేఎఫ్సికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్నూన్ టైం అయితే కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్ అనేది ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఫుడీస్ అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్ ఈరోజు మనం తయారు చేయబోతున్నాము ఎంతో రుచిగా గుమగుమలాడుతూ అందులోనూ హైజీన్గా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్ ఇవాళ ఎలా తయారు చేయాలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట మామూలుగా పిల్లలు అయితే బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా ఇది బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు పోసుకుందాం నేను రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసాను ఇందులో రెండు కప్పుల రైస్కి అంటే ఒక గ్లా రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవచ్చు సో ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో బాస్మతి రైస్ వేసేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఉడికిపోయింది దీని మీద మనం కలర్ కోసం మామూలుగా వేడివేడి ఆయిల్లో టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్లో కొంచెం మనం కారం పసుపు కలిపితే ఇలా మనకి కలర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఇంట్లో మనం వేసుకోవచ్చు మామూలుగా ఫుడ్ కలర్ కాకుండా ఇలా కలర్ కలుపుకోవచ్చు అనమాట లేదా ఫుడ్ కలర్ కూడా మీ ఇష్టం వేసుకోవచ్చు నాట్ అన్ ఇష్యూ దీన్ని పక్కన పెట్టేసేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందాక మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని మనం దూరగా వేయించుకోవాలి సో చికెన్ పకోడి ఇలా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చక్కగా వేయించుకోవాలి బాగా క్రిస్పీగా ఉండాలన్నమాట మామూలుగా చికెన్ పకోడి మనం ఎలా చేస్తుంటామో అలాగే సో చూస్తున్నారు కదా వేగుతూ ఉన్నాయి చికెన్ ముక్కలు ఈ లోపు రైస్ కూడా అయిపోయింది నేను రైస్ని ఈ లోపుగా ఒక డిష్లోకి తీసి పెడతాను అలాగే ఈ పకోడీలని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసి పెడతాను చూసారు కదా వా లుకింగ్ సో ఎమ్మి నోరు ఊరిపోతోంది కదా సో మరి పిల్లలు అందులోనూ బాగా ఇష్టపడే కేఎఫ్సి చికెన్ రైస్ బౌల్ ఈరోజు మనం చేస్తూ ఉన్నాము స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం రెసిపీ మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఇలా అన్ని పకోడీలన్నీ పక్కకు తీసి పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం డిష్ ఆఫ్ చేసుకుందాం అండ్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నేను రైస్ వేసాను రైస్ వేసిన తర్వాత కొంచెం మనం ఈ చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ ఇలా 
ఒక దాని తర్వాత ఒకటి డెకరేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆనియన్స్ కానీ పుదీనా కానీ వేసుకోవచ్చు కొంచెం పెప్పర్ కూడా చల్లుకోవచ్చు కావాలంటే పైన కానీ కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్కి మాత్రం ఇలా ఈ చికెన్ ముక్కలు పెట్టిన తర్వాత కొంచెం మనం చికెన్ గ్రేవీ అనేది ఆరెల్స్ ఏదైనా మసాలా గ్రేవీ అనేది వేయాలన్నమాట స్టూ ఉంటుంది కదా మామూలుగా చికెన్ది సో అది దీని మీద మనం వేసుకోవాలి అంతే ఎంతో సింపుల్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే కేఎఫ్సి రైస్ బౌల్ రెడీ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకి పెట్టండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్